वेलकम बैक इसमें हमें कस्ट मैनेजमेंट को मतलब था के चाहिए मतलब रिसोर्स को ग्यौं हमें स्कोप को कुरा ग्यौं सेड्यूल टाइम कति लग् भूरा ग्यौं अब पैसा कति लग् तई ओके सो पैसा कति लग् तो इसको रू आउट दी प्रोजेक्ट पैसा को कारोबार तो संबंधी को उस कसरी बनाने तो संबंधी काम करने कसरी तो इसको हम सब प्रोजेक्ट कस्ट मैनेजमेंट योनी इसमें इसमें के भादा कस्ट मैनेजमेंट प्रोसेस के प्लान कस्ट मैनेजमेंट छोलिसी प्रोसिड्यूर बनाने पे कि प्लान कस्ट कसरी काम होने तो भाई संबंधी को प्लान बनाने पे इस्टिमेट कस्ट छो भोजे मनिटरी रिसोर्स को एप्रिक्सिमेट कर डिटरमाइन बजेट एग्रिगेट कर इस्टिमेटेड कस्ट अफ इंडिविजुअल एक्टिविटी और वर्क पैकेजेस टू टू मेक कस्ट बेसलाइन जिस को आधार में अब प्रोजेक्ट लगाड़ी बढ़ाइ कस्ट को बेसि में कंट्रोल कस्ट अब तो आधार में मनिटरिंग करो स्टार्टअस अफ प्रोजेक्ट टू अपडेट प्रोजेक्ट कस्ट इन मैनेजिंग चेंजेस टू कस्ट बेसलाइन कस्तु भैर पैसा कारोबार कहसम पुग्द भूरा हेन पो इस हमीसंग लेट्स लर्न अबाउट प्लान कस्ट मैनेजमेंट प्लान कस्ट मैनेजमेंट भित्तिक पोलिसी प्रोसिड्यूर डकुमेंट और इस्टाब्लिश करने हो फर प्लांग मैनेजिंग एक्सपेन्डिंग एंड कंट्रोलिंग प्रोजेक्ट कस्ट पर्फेक्ट थ्रू आउट दी प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट कसरी मैनेज कर सरी प्रोजेक्ट कस्ट कसरी मैनेज कर भारे गाइडेंस रिरेक्शन दिख सो इसको इनपुट और प्रोजेक्ट मैन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान प्रोजेक्ट चार्टर ई या फिर ओपीए टूल्स एंड टेक्निक्स एक्सपर्ट जजमेंट एनलाइटिकल टेक्निक्स और मिटिंग्स जस्ट एनलाइटिकल टेक्निक पे बैक पीरियड रिटर्न अन इन्वेस्टमेंट इंटरनल इंटरनल रिट रेट अफ इंट्रेस्ट यही नहीं कुछ ठीक है अभी इसलिए कस्ट मैनेजमेंट प्लान दिख जो जिस को आधार में प्रोजेक्ट में के होता तो कस्ट मैनेज हो पर्फेक्ट अब तेज हमीसंग नेक्स्ट इस्टिमेट कस्ट इस्टिमेट इस्टिमेट कस्ट में के प्रोजेक्ट एक्टिविटीज कंप्लीट करना का चाहिए मनिटरी रिसोर्स एप्रिक्सिमेट कर एक्टिविटीज का लगी ठीक है डिटरमाइंस अमाउंट अफ कस्ट रिक्वायर टू कंप्लीट प्रोजेक्ट वर्क इसमें हमीस इनपुट के कस्ट मैनेजमेंट प्लान ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्लान स्कोप बेसलाइन प्रोजेक्ट सेड्यूल बेसलाइन सरी प्रोजेक्ट सेड्यूल रिस्क रेजिस्टर ई या फिर ओपीए इस समझने का हमें हेक्स प्रो यूज कर सकता ठीक है हेक्स प्रो या सीएस हेक्स प्रो भाई कस को अब नाम दिन सको प्रो लेवल हेक्स प्रो ओके टूल्स एंड टेक्निक्स में हमीसंग एक्सपर्ट जजमेंट एनला एनालगस इस्टिमेटिंग पारामेट्रिक इस्टिमेटिंग बटम अफ इस्टिमेटिंग थ्री पॉइंट इस्टिमेटिंग रिजर्व एनलाइसि कस्ट अफ क्वालिटी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सफ्टवेयर अब इस समझने का हमें के यूज कर सकते भाई पावे पीसीआर थ्री जीबी ठीक है अब यह एकचि दुईचोटी प्क्टिस फिलहाल हो अब हमीस के भेन्डर बीड एनलाइसि ग्रुप डिशीजन मेकिंग टेक्निक आउटपुट के दिखे एक्टिविटी कस्ट इस्टिमेट बेसि अफ इस्टिमेट प्रोजेक्ट कस्ट प्रोजेक्ट डकुमेंट अपडेट्स कस्ट इस्टिमेट्स को आर पेडिक्सन हु बेस्ड अन इन्फर्मेशन नउन एट अ गिवन पोइंट इन टाइम तो कस्ट इस्टिमेट्स होने के अंदर खेल पेडिक्सन हो तो टाइम में जी इन्फर्मेसन छो बेसि में कति लग्न सकता एट पेडिक्सन को आइडेन्टिफिकेशन इन कंसिडरिंग अफ कस्टिंग अल्टरनेटिव्स एक्सप्रेस्ड इन यूनिट्स अफ सम करेन्सी ये रुपया यो फम में राखि रिव्यू और रिडी रिव्यू रिफाइन करते जानु पर्व जी जी नया जानकारी थपिद जाना तीन ना इस्टिमेट का एक्युरेसी बढ़ते जा भेन्डर बीड एनलिशिस भेन्डर बीड कर लगने रेस के आधार में करने अर्क अर्क कस्ट अफ क्वालिटी हमें क्वालिटी मैनेजमेंट में हेने वाला छो कि थ्रू आउट दी पो पो प्रोडक्ट को क्वालिटी मेन्टेन करना का खर्च कर कस्ट अफ दी क्वालिटी हो अब अर्क हमीस डिटरमाइन बजेट डिटरमाइन बजेट में क्या एग्रिगेटिंग द इस्टिमेटेड कस्ट अफ इंडिविजुअल एक्टिविटीज और वर्क पैकेज टू इस्टाब्लिश एन अथोराइज कस्ट बेसलाइन अथोराइज कस्ट बेसलाइन बनाने को लगी अब इस्टिमेट कस्ट उस के अब एग्रिगेट करने काम हो डिटरमाइंस कस्ट बेस कस्ट बेसलाइन कस्ट बेसलाइन तो एट आदर्शिला हो तो एट बेसलाइन हो जिस को आधार में प्रोजेक्ट पर्फर्मेन्स कैन बी मनिटर्ड एंड कंट्रोल कस्त भैर तो कस्ट को बेसि में कस्ट मैनेजमेंट प्लान इसको बेसलाइन एक्टिविटी कस्ट इस्टिमेट्स बेसि अफ इस्टिमेट्स प्रोजेक्ट सेड्यूल रिसोर्स कैलेंडर रिस्क रेजिस्टर एग्रीमेंट्स और ओपीए लिंक एज अ इनपुट इनपुट को लाइक तब यूज कर सकूँ भादा खेल इस्टिमेट को इनपुट जे थे एक्स प्रो में बाहर थप दिने बाह बेसि अफ इस्टिमेट रही एक्टिविटी कस्ट इस्टिमेट यह दुईटा को तब को के भादा खेल कस्ट इस्टिमेसन इस्टिमेट कस्ट को आउटपुट थे पर्फेक्ट टूल्स एंड टेक्निक्स कस्ट एग्रिगेशन रिजर्व एनालाइसि अक्सपर्ट जजमेंट हिस्टोरिकल रिनेसनशिप र फंडिंग लिमिटेड रिकन्सिलिएसन छाद कर केयर 
हिरे फुली रे भन्न सक्नुहुन्छ ठीक छ तपाईले हिरे फुली रे भन्ने कोही व्यक्ति छ उलाई चाहिँ तपाईले केयर गर्न पर्यो उसको ख्याल राख्दिन पर्यो हिरे फुली रे ठीक छ नि हैन ना पर्फेक्ट आउटपुट के दिन्छ कस्ट बेसलाइन दिन्छ प्रोजेक्ट फन्डिङ रिक्वायरमेन्ट दिन्छ प्रोजेक्ट डकुमेन्ट अपडेट्स दिन्छ पर्फेक्ट कस्ट एग्रीगेसन भनेको के हो डब्ल्युबीएस को ओर प्याकेज को कस्ट इस्टिमेट हो हमें कस्ट इस्टिमेसन करी कंपोनेंट्स कंपोनेंट्स को फिर एग्रिगेट कर हायर कंपोनेंट लेवल को कंट्रोल एकाउंट्स को इस्टिमेट करते जाने इस इंटायर प्रोजेक्ट को कस्ट हमें एग्रिगेट कर डिटर्माइन कर सकता अभी रिजर्व एनालाइसि कंटिजेंसी रिजर्व और मैनेजमेंट रिजर्व को बारे में हमें था रिजर्व को बाटी हमें के सक्यों कस्ट डिटर्माइन कर सक्य बजेट कर सक्य हिस्टोरिकल रिनेसनसिप एनी हिस्टोरिकल रिनेसनसिप दैट इन पारामेट्रिक इस्टिमेट्स और एनालगस इस्टिमेट्स इन्वल्व्स द यूज अफ प्रोजेक्ट कैरेक्टिस्टिक्स टू डेवलप मैथमेटिकल मोडल टू पेड द टोटल प्रोजेक्ट कस्ट भन्न खोजे कस्त भादा खेल क्या सीम्पल पारामेट्रिक एनालग इस्टिमेटिंग ने क्या करते हिस्टोरिकल डाटा को रिनेसनसिप खोजते ते आधार में तिहर को इस्टिमेट को रिजल्ट यूज करें मैथमेटिकल मोडल बनाने सपोज एट इक्वेसन बनाने लिनेर रिग्रेसन जस्ते इक्वेसन बनाने तो इक्वेसन जिससे प्रोजेक्ट को टोटल कस्ट पेडिट कर सकोस् अलग नया प्रोजेक्ट को अर्क फंडिंग लिमिट रिकन्सिलिएसन यो कस्त भादा खेल ये ये भाग मत खर्च होने लनो एवं प्रोजेक्ट हमें एक वर्ष को लगी छुट्या तो प्रोजेक्ट को लगी हमें एक करोड़ बजेट छुट्या थे हमें डिफाइन कर हमें एक महीना में पांच लाख को काम होने वाले काम चाहे पांच लाख को करूँ खर्च छ लाख कर मिलते हैं हाई भाई पांच लाख को काम में पांच लाख ही होना पर्यटन तो लिमिट क्रस कर भैन हई भाई जस्त ही हो फंडिंग लिमिट क्रस कर नदिने हो एक्सपेन्डिचर अफ फंड सुड बी रिकनसाइल विद एनी फंडिंग लिमिट्स अन दी कमिटमेंट अफ फंड फर दी प्रोजेक्ट तो फ प्रोजेक्ट को छुटाई को फंड हिसाब मिला को लगी लिमिट चाहे क्रस कराने भैन फंडिंग लिमिट और प्लांट एक्सपेन्डिचर बीच को भारियंस कहीं कहीं काम को सेड्युलिंग करना चाहिए रि रिसेड्युलिंग करना चाहिए तो प्लांट एक्सपेन्डिचर चाहे अभालेबल फंडिंग भित्री भाई कुछ पक्का करना चाहिए पर्फेक्ट अर्क अब इसलिए दिने वाले हमें कस्ट बेसलाइन दी कस्ट बेसलाइन को एप्रुव्ड भर्सन अफ टाइम फेस्ड प्रोजेक्ट बजेट हो एक्सक्लूडिंग एनी मैनेजमेंट रिजर्व चाहे इन्क्लूड होते हैं विच कैन ओन्ली बी चेंज थ्रू फर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसिड्यूर कस्ट बेसलाइन को तो आधारशिला हो जिस में आने अब चेंज हु यक चेंज कर मिलते हैं कई एटा फर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसिड्यूर बार जानू पर्व फर्मल चेंज कंट्रोल प्रोसिड्यूर के भादा खेल कस्ट कस्ट मैनेजमेंट को चे कंट्रोल वाला चीज ने चाहे चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करो तो चेंज रिक्वेस्ट जा आईसी जो इंटिकेटेड चेंज रिक्वेस्ट जो तो इंटिकेटेड चेंज कंट्रोल ने बल्ल चाहे एप्रोव कर हेरे तीखे प्रोजेक्ट मैनेजर ने अथवा स्पोन्सर ने अथवा चेंज कंट्रोल बोर्ड ने बल्ल एप्रोव कर मिले तेरी तेरी लफड़ा भर कर मिले इस चेंज कर भन्न खोजे तो बबाल तो तो एट पिलर हो तो एट खम्बा हो कस्ट बेसलाइन बना जिस को आधार में हमें अरु को मतलब तो प्रोजेक्ट में भैरा कस्ट संबंधी को कारोबार हमें कंपेयर कर यूज एज बेसि फर कंपेरिजन टू एक्चुअल रिजल्ट एक्चुअल रिजल्ट संग कंपेरिजन कर चाहिए नो so, टोटल अमाउंट टोटल अमाउंट पर प्रोजेक्ट बजेट इसी आँच कि एक्टिविटी को कस्ट इस्टिमेट होनी एक्टिविटी को कंटिजेंसी रिजर्व हो भईपरी आन सकने उसको लगी ये दुटाला जोड़े वर्क पैकेज को कस्ट इस्टिमेट आँच वर्क पैकेज को कस्ट इस्टिमेट और कंटिजेन्सी रिजर्व जोड़े कंट्रोल एकाउंट का आंट्रोल एकाउंट कंट्रोल एकाउंट को जोड़े कस्ट बेसलाइन आँच तो कस्ट बेसलाइन में मैनेजमेंट रिजर्व इन्क्लूड होते हैं तो मैनेजमेंट रिजर्व भी इन्क्लूड मैनेजमेंट रिजर्व बने कस्त ओवरअल प्रोजेक्ट में कई लफड़ा आन सकता था लफड़ा हो तो आयो कंटिजेन्सी रिजर्व बने था लफड़ा ने होना सकता मैनेजमेंट में ठा छेन के लफड़ा हो आन सकता जे सुक लफड़ा तो इसको लगी रखे ये दुटाला जोड़े पीछे प्रोजेक्ट बजेट आँच अर्क फंडिंग प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट दिखा तो टोटल फंडिंग रिक्वायरमेंट रिओडिक फंडिंग रिक्वायरमेंट डेराइव कर कसरी भादा खेल सपोज हम कस्ट बेसलाइन ये होने एक्सपेन्डिचर को डायग्राम यो के फंडिंग रिक्वायरमेंट्स यो जहाँ लैडर टाइप का आँच ठीक अभी यहाँ थी फंडिंग रिक्वायरमेंट चाहिए फिर यहाँ थी चाहिए यो इनपुट पेरिडिक इनपुट हो ये पर्फेक्ट अब हमें डिटर्माइन कर सकता छो अब तेल कंट्रोल करने बेला हो 
कंट्रोल कर कंट्रोल कर मनिटरिंग द स्टाटस अफ प्रोजेक्ट टू अपडेट दी प्रोजेक्ट कस्ट एंड मैनेजिंग चेंजेस टू दी कस्ट बेसलाइन अब मैं भाया थे कस्ट बेसलाइन को तो खम्बा हो जिस में जो जो कोई चेंज कर मिलते हैं कंट्रोल कस्ट ने चाहे अब मोनिटर कर हे रेंज कर पर्यटन पैसा पुग्द नपुग्ने अवस्था भो अति नई खाचो भो ये ये कंडीसन के भोले चेंज रिक्वेस्ट जनरेट करने हो चेंज रिक्वेस्ट जन जनरेट कर आउटपुट दिशा आउटपुट कसाई जान आईसी जान इंटिग्रेटेड चेंज कंट्रोल जाना बल्ल भैलिडेट कर एप्रोव कर अभी बल्ल के चेंज चाहे इंप्लिमेंट कर पर्फेक्ट चेंज लप्रोव कर नए रिजेक्ट कर प्रोवाइड्स मिन्स टू रिकग्नाइज भैरिएस फ्रम दी प्लान इन अर्डर टू टेक करेक्टिव एक्शन एंड मेन्टेन मिनीमाइज रिस्क पर्फेक्ट इस अब तो बाटो देखा मतलब कह चाहिए बिग्रियो कुछ कह चाहे मिली रखे तो आधार में डोहराने काम हो इनपुट के लिं प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्लान लिंक प्रोजेक्ट फंडिंग रिक्वायरमेंट लिंक वर्क पर्फर्मेन्स डाटा लिंक अर्गनाइजेशनल प्रोसेस एसेट्स लिंक अन भैल्यू मैनेजमेंट टेक् टूल्स एंड टेक्निक्स के यूज कर अन भैल्यू मैनेजमेंट फोरकास्टिंग टू कंप्लीट पर्फर्मेन्स इंडेक्स पर्फर्मेन्स रिव्यूज प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सफ्टवेयर रिजर्व एनालाइसिस आउटपुट के दिखा अभियसली कंट्रोल होने पर इसलिए डाटा लिंक डाटा लिंक और इन्फर्मेशन दिशा अभी कस्ट फोरकास्ट दिख चेंज रिक्वेस्ट दिख प्रोजेक्ट मैनेजमेंट अपडेट्स प्रोजेक्ट डकुमेंट अपडेट्स और ओपी अपडेट दिखा ये कुछ तो पर्फेक्ट भैन हाल इसको खास में आउटपुट बने कस्ट फोरकास्ट हो बजेट अपडेट करना तक्षरसम कति खर्च भो भ्ञान होना पर्व तक्षर भाई तो बेलासम अथोराइज बजेट में कई बढ़ा पे पीआईसी प्रोसेस मात्र मिल पीआईसी पर्फर्म इंटिग्रेटेड चेंज कंट्रोल मेथड हमें इंटिग्रेशन में पढ़े थे इंटिग्रेट मैनेजमेंट में पढ़े थे पर्फेक्ट इसको रिक्वेस्ट तेस जाने वो यो मात्र हो भरपर्दो चीज जिससे एप्रोव करने रिजेक्ट करने काम कर सब चेंज हर यह थीम पुग्न ही पर्च यो बाटो भर मात्र एप्रोव होने अथवा रिजेक्ट होने ठा हो सबले जनरेट कर मिले ये हो तो हिरो जिससे करने कि नगर्ने डिशीजन कर इसको बारे में डिटेल भिडियो तेज में भनी सकता है पर्फेक्ट बबा मजा आने वाला कति काम भाग रोक काम रकम को कति खर्च भो भूरा बार बार मोनिटर कर ठीक है तेल इफेक्टिव कस्ट कंट्रोल करना एप्रुव कस्ट बेसलाइन को मैनेजमेंट रो बेसलाइन में चेंजेस कर कस्ट बेसलाइन में चेंज सीर्जना करने फैक्टर को निंत्रण करना भी हमें कंट्रोल कस्ट प्रोसेस चाहिए क्योंकि के कुछ चेंज लियाई रखे कस्ट में सदैं पैसा कें पुगि छेन तो के हो तो तत्व जल्द लैंग गई रखे तो था पाने पे तो तत्व लाई नहीं कंट्रोल गए तो चेंज तो आईन तो मिला कुछ समय में खर्च तोक फंड भाग मत जानू भैन फंडिंग रिकन्सिलेसन भाई थे तेई कु फंडिंग लिमिट रिकन्सिलेसन अन भैल्यू मैनेजमेंट के होता तो कंबाइंस स्कोप सेड्यूल एंड रिसोर्स मेजरमेंट टू एस प्रोजेक्ट भाई के भादा खेल हमीसंग स्कोप को कुछ छुट्टे सेड्यूल को कुछ छुट्टे कस्ट को कुछ छुट्टे इसी इसी मै मैनेज भाग अब इसलिए पर्फर्मेन्स को कुछ बेग्ला बेग्ल भाषा के इंटिग्रेट्स कर स्कोप बेसलाइन कस्ट बेसलाइन रेड्यूल बेसलाइन लाई री सब इंटिग्रेट करें अब हमें एट पर्फर्मेन्स बेसलाइन दिख एवं भरपर्द बेसलाइन दिख एवट एवट बेसलाइन दिख तेस को आधार में हमें प्रोजेक्ट को पर्फर्मेन्स हेन सकता सेड्यूल कस्ट टाइम को आधार में ठीक है सरी सेड्यूल कस्ट स्कोप का आधार में इंटिग्रेटेड बेसलाइन बनाने हो जो द्वारा प्रोजेक्ट को पर्फर्मेन्स रोग्रेस मेजर कर सकोस् बास टर्म्स के के यूज होता इसमें टर्म भाई ईबीएम में यूज होने टर्म प्लान भैल्यू पीबी ईबी अनि सीबी रसबी छोटे प्लान भैल्यू बने सेड्यूल वर्क को लगी असाइन अथोराइज बजेट हो मतलब ये चाहिए ये काम को लगी ये होने प्लान बजेट ये में यह काम पूरा करना पर्च हई भाई हो प्लान भैल्यू डिफाइन्स अमाउंट अफ फिजिकल वर्क दैट सुड हेव बीन ए कम्प्लिस्ड टोटल पे प्लान भैल्यू फर द प्रोजेक्ट इज नॉन एज बीएससी बजेट एट कंप्लीसन इस नहीं मतलब तो टोटल प्रोजेक्ट को लगी भाई छुट्टा छुट्टी तो फेजिजरसम को लगी तीत काम होने प्लान भैल्यू भो अन भैल्यू बने काम को पैसा काम कर कमा पैसा मेजर अफ वर्क पर्फर्मड एक्सप्रेस इन टर्म्स अफ बजेट अथोराइज फर दैट वर्क कुछ कंपोनेंट को लगी ईवी पीबी भाई ठूल होन भैल्यू चाहे प्लान भैल्यू भाई ठूल होने भो तो अब हम बजेट नपुग्ने अवस्था भाई बुझ् पर्व यूज टू क्याकुलेट पर्सेंटेज कंप्लीट अफ दी वर्क कति पर्सेंट कंप्लीट भैज तो काम को भाई क्या क्याकुलेट करना चाहिए एक्चुअल कस्ट बने वास्तव में खर्च कति भर्च भाग पैसा 
रियलाइज्ड कॉस्ट इनकर्ड फॉर द वर्क परफॉर्मड अन एन एक्टिविटी ड्यूरिंग अ स्पेसिफाइड टाइम पीरियड त्यति टाइम पीरियड मा कति पैसा चाहिँ खर्च भइसक्यो त भन्ने कुरा चाहिँ एक्चुअल कॉस्ट हो अब हामीसँग एउटा डायग्राम छ यसमा चाहिँ के छ त यो चाहिँ हाम्रो प्लान्ड भ्यालु यस्तो थियो जुन चाहिँ बीएससी थियो एक्चुअल कॉस्ट चाहिँ बढी हुन्छ जहिले पनि दुनियामा के छ त लफडा छ नि त पैसा खर्च धेरै हुन्छ अर्न भ्यालु चाहिँ कम हुन्छ एक्चुअल तर यो पनि हुन्न प्रोजेक्ट हेरेर हुन्छ हुन चाहिँ एउटा डेमोस्ट्रेसन थियो यो चाहिँ सेड्युल भ्यारियन्स भनेको के हो मेजर अफ सेड्युल पर्फर्मेन्स सेड्युल पर्फर्मेन्सको मेजर हो यसले चाहिँ के गर्छ त इबी माइनस पिबी गरेर निकालिन्छ निमेरिकलमा अमाउन्ट बाइ ह्विच प्रोजेक्ट इज अहेड अर बिहाइन्ड दि प्लान डेलिभरी डेट एट अ गिवन पोइन्ट इन टाइम मतलब गिवन पोइन्ट अफ टाइममा चाहिँ प्लान चाहिँ ट्याक्कै अहिलेको पोइन्ट अफ टाइममा एक वर्षको प्लान एक वर्षको प्लानको प्रोजेक्ट हो भने ट्याक्कै तिन महिनावालामा चाहिँ त्यसको हामीले यास बी हेऱ्यौँ भने त्यो पोजिटिभ छ कि नेगेटिभ छ भन्ने कुराले यो प्रोजेक्ट अहिले प्लान टाइमभन्दा अगाडि पुगिसक्यो कि पछाडि पुगिसक्यो त यो स्पेसियल टाइम पिरियडमा भ्याउन सकिन्छ कि सकिन्न भन्ने कुरा इन्फर्मेसन दिन्छ पोजिटिभ छ भने अहिले अफ सेड्युल ए अँ ठिक छ अगाडि पुग्दैछ अनि नेगेटिभ छ भने बिहाइन्ड द सेड्युल सेड्युल भन्दा पछाडि चाहिँ अलिक गाह्रो गाह्रो पर्नेवाला छ है लरो तरो पर्नेवाला छ कस्ट भ्यारियन्स भनेको अमाउन्ट अफ बजेट डिफिसिट अर सर प्लस एट अ गिवन पोइन्ट इन टाइम कस्ट भ्यारियन्स भनेको इबी माइनस एसी मेजर अफ कस्ट पर्फर्मेन्स हो ठिक छ गुड अर्को छ हामीसँग सेड्युल पर्फर्मेन्स इन्डेक्स मेजर अफ सेड्युल इफिसियन्सीको कुरा हो यो चाहिँ कतिको इफिसियन्ट भइरहेको छ त सेड्युलको काम अनि त्यो भनेको चाहिँ इबी बाई पिबीले दिन्छ लेस देन वान भनेको लेस वर्क इज डन देन प्लान प्लान भन्दा लेस काम गरिएछ ग्रेटर देन वान भनेको के भन्दाखेरि मोर वर्क इज डन देन प्लान प्लान भन्दा धेरै काम गरिएछ कस्ट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स भनेको कस्ट इफिसियन्सी अफ बजेटेड रिसोर्सेस हो इबी बाई एसीले दिन्छ ग्रेटर देन वान भनेको कस्ट अन्डर रन हुनेवाला छ अब लेस देन वान भनेको कस्ट ओभर रन हुँदैछ पर्फेक्ट गुड यो चाहिँ हाम्रो के थियो ए हामीले अब अर्को अर्को पोइन्ट चाहिँ अर्को टुल्स छ फोरकास्टिङ फोरकास्ट आर जनरेटेड अपडेटेड एन्ड री इस्यूड बेस्ड अन वर्क पर्फर्मेन्स डाटा वर्क पर्फर्मेन्स डाटाका आधारमा फोरकास्ट गरिन्छ र के भन्दा चाहिँ डेभलप अफ फोरकास्ट अब काम के हो उद्देश्य के हो भन्दाखेरि इस्टिमेटेड कम्प्लिसनको फोरकास्ट गर्नु त्यो डेभलप गर्नु इस्टिमेटेड फोरकास्टिङ कसरी गर्न सकिन्छ भन्दा बटम अप एप्रोच एउटा तरिका हो एउटा एप्रोच हो त्योबाट गर्न सकिन्छ इएसी भनेको एसी प्लस बटम अप इटिसी मतलब इस्टिमेट टु कम्प्लिटमा त्यहाँसम्मको खर्च जोडेर निकालिन्छ इस्टिमेट एट कम्प्लिसन प्रोजेक्ट म्यानेजरले यसरी क्याल्कुलेट गरेको इएससीलाई डिफ्रेन्ट डिफ्रेन्ट रिस्क सिनारियोलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने इएससीसँग कम्पेयर गरेर प्रोजेक्टको बारेमा अझ थप जानकारी लिइन्छ बिएससी भ्याइबल नहुँदा मतलब बिएससी अब चाहिँ बिए बजेटेड कम्प्लिसनको कुनै पनि काम नहुने जस्तो अवस्था आयो भने त्यतिखेर फोरकास्टेड इएससी युज गरिन्छ टु कम्प्लिट पर्फर्मेन्स इन्डेक्स टिसिपिआई भनेको मेजर अफ कस्ट पर्फर्मेन्स हो यो चाहिँ रिमेनिङ रिसोर्सले नै एचिभ गर्नुपर्छ यति गोल पुरा गर्ने भयो भन्ने कुरा हो रिमेनिङ वर्क रिमेनिङ बाई फन्ड्स रिमेनिङ हो त्यो रिमेनिङ वर्कलाई फन्ड रिमेनिङले पुरा गर्न सक्ने क्षमता कतिको राख्छ त भन्ने कुरा चाहिँ यो बिएससी माइनस इबी बाई बिएससी माइनस एसी पर्फेक्ट अर्को छ हामीसँग पर्फर्मेन्स रिभ्यूज यो भनेको के भन्दा भ्यारियन्स एनालाइसिस अनि गएर ट्रेन्ड एनालाइसिस र अन भ्यालु पर्फर्मेन्सबाट गर्न सकिन्छ भ्यारियन्स एनालाइसिसमा के हुन्छ इबीआईमा युज गरेका भ्यारियन्सहरू कस्ट भ्यारियन्स सेड्युल भ्यारियन्स भ्यारियन्स सेट कम्प्लिसन कम्प्लिसनकै टाइममा चाहिँ कति भ्यारियन्स भयो त भन्ने कुराहरूको आधारमा गरिन्छ ठिक छ एक्चुअल बेसलाइनसँग कतिको डेबेट भएको छ भन्ने कुराले करेक्टिभ या प्रिभेन्टिभ एक्सन के गर्ने भन्ने थाहा हुन्छ ठिक छ र त्यसरी गर्दै गइन्छ ट्रेन्ड एनालाइसिसले के गर्छ त प्रोजेक्ट पर्फर्मेन्सलाई इक्जामाइन गर्छ कस्तो ट्रेन्ड आइरहेको छ त पर्फर्मेन्स इम्प्रुभ हुँदैछ डिटेरिएट हुँदैछ त त्यो कुराहरू दिन्छ अन भ्यालु इन्फर्मेन्स पर्फर्मेन्स भनेको कम्पेयर गर्छ पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट बेसलाइन टु एक्चुअल सेड्युल एन्ड कस्ट पर्फर्मेन्स पर्फर्मेन्स मेजरमेन्ट सेड्युललाई चाहिँ कस्ट अथवा सेड्युल पर्फर्मेन्सहरूसँग के गर्छ तुले कम्पेयर गर्छ र त्यसको आधारमा निर्णय लिन्छ अर्को हामीसँग के छ त रिजर्भ एनालाइसिस छ ठिक छ अब हामीले के भनेको थियौँ बजेट उस गर्ने बेला सेड्युल गर्ने बेला त्यो इस्टिमेट गर्ने बेला रिजर्भ राख्नुपर्छ भनेको थियौँ नि त हो त्यो रिजर्भ चाहिँ अब चेक गर्न पऱ्यो कन्टिन्ज स्टाटस अफ कन्टिन्जेन्सी एन्ड म्यानेजमेन्ट रिजर्भको चाहिँ मोनिटर गर्न पऱ्यो यो पत्ता लगाउन कि रिजर्भ्स आर स्टिल निडेड अर इफ एडिसनल रिजर्भ्स निड टु बी रिक्वेस्टेड त्यो रिजर्भ अझै चाहिन्छ कि अझै थप्नु पर्छ कि त्यो कम भयो त्यो 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 रिजर्भ गरेको चिजलाई चाहिँ हामीले रि फ्री गर्न सकिन्छ अब अरू प्रोजेक्टले युज गर्न अरू रिसोर्सले युज गर्नलाई सोचेका रिस्क वास्तवमा अकर गरेन भने त्यसको लागि